E ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo unboxing. Oggi sono qui per mostrarvi un prodotto davvero molto ma molto particolare e anche molto ma molto sottile. Infatti che cosa c'è qua all'interno? C'è una skin per smartphone. Per chi non lo sapesse, che cosa sono queste skin per smartphone? Beh, semplicemente sono delle specie di adesivi in vinile che si applicano alla scocca del nostro smartphone per andare a modificare il colore, la texture o altre cose particolari che vedremo in questo video. Non sono neanche una cosa così nuova, così recente, infatti esistono da un bel po' di tempo, li avevo già comprate per il mio vecchio smartphone, però non ci avevo mai realizzato un video a riguardo, fino a quando non è uscita questa edizione limitata che è davvero qualcosa di molto interessante o almeno potrebbe essere qualcosa di molto figo o qualcosa di inutile, non lo so perché non ho mai visto dal vivo come rende, quindi beh, vedremo oggi. Tra preordine, spedizione e coronavirus vari, è davvero da un sacco di tempo che l'avevo ordinata, quindi non vedo l'ora di andarlo subito ad aprire. Tra l'altro qua dietro c'è questa bellissima scritta che ci dice che questo non è un prodotto ma è una cultura, quindi molto particolare. Andiamo subito a strappare questa cosa, ok? E vediamo un po' che cosa si trova qua all'interno. Ok, c'è un po' di roba, queste qua credo siano solo tipo dei panni in microfibra per andare a pulire lo smartphone prima di applicare, se no viene un casino. Ed eccole qua le skin, mi sa che sono proprio loro. Ora, come potete vedere, ho ordinato due skin. Questa qua è quella di un iPhone X. Non ho un iPhone X, ma non, infatti non è mia, è per un'altra persona. Infatti ho un iPhone Tenar che è questo qua. Ormai l'avrete già capito, se riesco a toglierlo da questa cosa. Ok, questa skin ha esattamente stampato quello che c'è all'interno del nostro smartphone. Infatti non so quanto stiate vedendo da questa ripresa, ma qua si vede la batteria, tutta la scheda, qua il foro per la fotocamera, eccetera, eccetera. Quella dell'iPhone X è leggermente più particolare perché vedete la batteria è divisa in due, per il resto in realtà è abbastanza simile. Sul sito trovate anche altri modelli, ho visto quelli di OnePlus, erano davvero molto particolari perché hanno la batteria rossa, quindi si vede tutto il pezzo rosso e fa più figo. Ovviamente qua sotto nella descrizione vi lascio tutti i link del caso. Bene, ma detto questo direi che per andarla ad applicare al mio smartphone lo faccio off camera perché questi adesivi è un casino metterli dritti, finiscono sempre storti e insomma tutte le maledizioni per applicarle preferirei lasciarle off camera. Quindi noi ci rivediamo tra qualche secondo con in teoria questa skin già applicata. Ah, e dimenticavo nella busta c'era anche un pezzo di polistirolo. E ok, perfetto, rieccoci qua. Devo dire che al contrario dei pronostici è stato più semplice del previsto installare questa skin, infatti credo di aver trovato l'unica utilità delle fotocamere sporgenti, ovvero quella di centrare le skin. Ad ogni modo, scherzi a parte, questo qua è il nostro risultato. Ora, probabilmente non starete vedendo assolutamente niente tra le luci e tutto, però vi lascio qua qualche altra ripresa fatta un po' meglio. Il risultato sì ci sta, devo dire che mi piace, ovviamente da vicino si vede subito che è una foto stampata e che non è una di quelle mod con il vetro trasparente per appunto far vedere tutto all'interno, però diciamo che uno non volevo andare ad annullare la garanzia del mio telefono e due non volevo andarlo ad aprire e sostituire componenti rischiando di spaccare qualcosa, un po' come era successo con il mio vecchio 5S. Quindi tutto bene quello che finisce bene, ora probabilmente per qualche tempo proverò a tenerlo così senza cover, anche se visto che ero abituato a queste cover carro armato, sono anche andato a prendere una cover di queste qua trasparenti, almeno la parte qua dietro, perde un po' di effetto con la cover, però almeno se mi cade sono sicuro di non graffiarlo o sfasciarlo in qualche modo. 
c'era anche il bumper quindi solo questa parte qua solo la cornice sempre di brand della marca della skin ma se non sbaglio costava tipo 20 dollari per solo un bumper e mi sembrava un po' tanto anche perché probabilmente si sarà capito il contrario ma in realtà no di brand non mi ha dato niente per dire che questa cosa era figa quindi l'ho pagata tutta io e mi sembrava inutile spendere altri 20 dollari per un bumper visto che questa se non sbaglio costava 7 euro qualcosa del genere bene ma quindi detto questo spero di avervi mostrato un gadget un po' diverso dal solito per personalizzare il vostro iphone se questo video vi è piaciuto vi invito a lasciare un bel like e se non l'avete ancora fatto di iscrivervi al mio canale noi come al solito ci rivediamo alla prossima e ciao a tutti